تو این ویدیو میخوام به شما باندلر رو معرفی بکنم و دلیل دارم از این که میخوام باندلر رو معرفی بکنم اولین چیزی که باید به شما بگم باندلر پکیج جم هستش که جدا از ریاض نصب میشه کار این پکیج اینه که بیاد چک بکنه ببینه شما اپلیکیشنتون چه پکیج های جمی رو احتیاج داره و بتونه اون رو نصب بکنه قبل از اینکه بتونید باش کار بکنید و نقش بسیار موثری رو داره وقتی که شما دارید اپلیکیشن درست میکنید توسط ریاض برای اطلاعات بیشتر شما میتونید برید داخل این یو آر ال به نام bundler.io اونجا میتونید همه اطلاعات در مورد باندلر به دست بیارید و بخونیدش اما بریم یه مقدار با کمان لاین کار بکنیم تا بفهمید باندلر چی کار میکنه خب اینجا بهتون بگم که من الان داخل دارکتوری روت دارکتوری هستم و اینجا اگه نگاه بکنید ما داخل همین سیمپو سی ام اسر وقتیش به شما میگم برید داخل روت یا مسیر اصلی دارکتوریتون باید برید داخل اینجا حالا من یه دونه اینجا باز کردم برای شما که بهتر ببینید و یه دونه هم چیکار میکنم برای شما این بغل باز کردم که جفتشو با هم ببینید توی مک اومدیم خواستیم ادیت بکنید دیدی که دستور رو اجرا کردیم که بتونیم ادیت بکنیم دو تا فایل ما داریم اینجا یکی مربوط به باندلر هستن یکی اسمش هست جم فایل یکی هم هست اسمش جم فایل دات لاک من این رو باز میکنم متا چیزی برنامه چون چیزی ندارم که بتونم باش باز بکنم اینجا اول اینجا ال ال رو میزنم میبینید که این فایل اینجا وجود داره جم فایل و جم فایل دات لاک اینجا تایپ میکنم سب ال یا اس یو بی ال و بعد اینجا تایپ میکنم جم فایل اینتر میزنم این با سابلایم تکست باز میشه حالا با سابلام تکس اگر دارید کار میکنید اگر کالر کودینگ لایت برای شما بهتره میتونید برید اینجا من لایت هم بعضی ما باش کار میکنم کوریو رو میتونید بزنید مطمئن من اینقدر دیگه به کامپیوتر خیره میشم بعضی موقع این کود کالرینگ بلک خیلی اسم دیم هم هست آسفالت میتونید خیلی به چشم کمک میکنه وقتی مدت زمان مدیدی رو مثلا به کامپیوتر زور میزنید کود کالرینگ سیاه خیلی کمک میکنه چون سفیدا پیکسل ریت یا به اصطلاح اشعه میفرزن به سمت چشمتون که خیلی خطر داره خب اینجا اگه نگاه بکنید فایل جم فایل رو باز کردم اول بالا نگاه بکنید نوشته سورس جم روبی جم دات اور و اینجا نوشته جم و اینجا داره باندلر به شما میگه که از چه چیزهایی داره استفاده میکنه از ریل داره استفاده میکنه ورژن 4 ممیز 2 ممیز 3 اینجاست که مایسکیل دو رو داره نوشته داره استفاده میکنه اینجا میتونید عوضش بکنید یک بذارید که اینه دو میتونید باشه همینجوری باشه و سس ریلز هم داریم که مثلا اینجاست اگلی فایر کافی ریلز جی کوی ریلز و الاخه نکته قیل قابل م... قابل خیلی دقت اینه که ما فایل دیگه داریم به نام جم جم فایل دال لاک من اینو درگ میکنم دیگه نمیام اونجا باز بکنم این فایل وقتی که جنریت میشه وقتی میزنید باندل اینستال تمام احتیاجات شما رو که تو این فایل هست میگیره و بعد تبدیلش میکنه به این فایل شما هیچ وقت به این فایل که اسمش از جم فایل دات لاک دست نمیزنید هیچ موقع ادیت نمیکنید نمیاد پرانتز اینا رو باز کنید ببندید اصلا فاصله اصلا هیچی حتی یه فاصله هم اینجوری بهش نمیدید هیچ کاری باش ندارید و اینجا میبینید که مثلا اومده همون این همون فایلی که اینجا دارید میبینید مثلا ریلز داره ازش استفاده میکنه اومده گفته من به اکشن میلر احتیاج دارم ورژن 4 از 2 از 3 اکشن میلر احتیاج به چی داره اینجا به میل داره اکشن جاب داره اکشن ویو داره این پایین میبینید که اکشن ویو که اینجا هست احتیاج داره به اکشن سپورت و اکشن سپورت باز میبینید که اینجا احتیاج داره به چه چیزهای و اینجا همه رو داره برای شما جنریت میکنه وقتی که حالا من اینو میبندم سیو نمیکنم چون گفتم دست نمیزنید خب اینو گفتم که دست نمیزنید بهش حالا اگه کسی نرم افزاری که توسط روبی و ریل ساخته به شما بده اولین کاری که میکنید اینه که این دستور رو اجرا میکنید دستوری که اجرا میکنید اینه باندل ببین الان من داخل همون مسیر هستم خب باندل اینستال خب 
و این رو اجرا الان من اگه بزنم هیچ ضرری نداره میتونید اینجا بزنید اینتر رو بزنید و میبینید که اینا رو همه رو داره برای من اونایی که احتیاج هست همه رو اینستال کرده میبینید چقدر سردرده به این بزرگی رو جلوش رو میگیره و اینجا نشته باندلر کمپلیت دوازده تا جیم فایل اینستال شد پنج و چار جیم نو اینستال درسته وقتی که این کار کردیم حالا ما میام اینجا پکیج هایی که احتیاج نداریم رو میذاریم داخل کامنت توی سابلم تکس کمند بکسلس رو میزنید که میذاریم داخل کامنت اینطوری من از سس نمیخوام استفاده کنم میدونید که سس رو هم بهش میگن CSS پروسسور هست نمیذارم داخل کامنت اینو میام اینجا از آگلی فایر نمیخوام استفاده کنم میذارم داخل کامنت از کافی ریلز نمیخوام استفاده کنم از جی کوی ریلز نمیخوام از توربو لینک هم نمیخوام اینا یه موقع هستش که میخواید استفاده کنید در آینده به دردتون میخوره اما تا اینجا من نمیخوام استفاده کنم اینو سیو میزنم وقتی که سیو زدم الان میام اینجا یه بار دیگه این دستور اجرا میکنم اون چیزهایی که من خواستم رو بر من جنریت میکنم و برمیگردونه اینجا اگه توجه بکنید دیگه اون جی کوئری و اینا نیستش میید ما اسکیوال هست همون دو تایی که شما دارید اینجا میبینید یعنی اینجا دارید میبینید ما اسکیوال دو و ریلز تمام اون دو تا این پکیج های بین زیادی رو چیکار میکنه احتیاج داره اکشن ویو ریلز و آخر حالا ما اگر میخوایم میتونیم اینو اضافه بکنیم که اگر این لاک رو باز بکنید دیگه اون به اصطلاح جی کوئری اونا رو نمیدیم مقدار فایل هم کوچیک شده میبینید 123 لاین بود حالا نمیدونم اون یکی چقدر بود ولی مطمئنم کوچیک شده این از این همین تنها چیزی که باید بدونید همین اولین کاری که میکنید ریلز رو از دوستتون یا کسی میگیرید اینه که میرید به این جیم فایل نگاه میکنید ببینید دیپندنسی هاش چیه دیپندنسی ها یعنی یعنی چی یعنی وابستگی هاش دیپند دیپندنس یعنی وابستگی دیپندنسی هاش چیه وابستگی هاش چیه و بعد میاد رو... میزنید باندل اینستال اولین کار اینه همین تنها مطلبی که میمونه در آخر اینه که بعضی موقع در آینده میاد یه دستور رو اجرا میکنید مثلا ریک ریک هم در موردش توضیح خواهم داد تایپ میکنید ریک فاصله دی بی میگریت یعنی دیتابیس منو میگریت بکن ارور میده به شما تنها کاری که باید انجام بدید اینه که قبل از اینکه این دستور رو اجرا بکنید تایپ بکنید باندل اگزک وقتی که تایپ کردید باندل اگزک این میاد کاری که شما میخواد انجام بدید توسط باندلر برای شما انجام میده اگزک یعنی اکزیکیوشن یعنی اجرا کردن باندلر میاد این کار رو برای شما انجام میده بدونی که شما به انجام بدید و این لاین دومی ارور به شما نمیده پس این رو خیلی خوب در نظر بگیرید از همین الان میگم که تو کلتون بره اگر ارور داد تعجب نکنید و پشترش باندل اگزیک رو باید بنویسید